What's up, yo guys? I'm back with another Archie related video. So, ayun, inask kami ni ma'am na gumawa ng scale model. Kung ano yung drenowin ko sa last plate ko, is yun din yung gagawin kong scale model. So, um, ang naka-assign kasi sa section namin is Asian. So, mamimili kami ng mga structures, famous structures, iconic structures located within Asia. And meron akong three choices. Yung Galaxy Soho, tapos Wang Jing Soho, tsaka yung Hader Aliyev. And, ayun. Uh, nung una talaga, yung dalawang Soho lang. Lahat yun kay Zaha, di pala, by the way. Nung una, yung dalawang Soho lang pinagtipigyan ko kasi located within China siya. And, uh, yung Hader Aliyev, hindi ko talaga sure nun na sa Asia siya nakalocate. Kasi feeling ko somewhere sa US or sa Europe, ganyan. Pero, uh, pagka-search ko kasi nung country niya, hindi familiar, which is yung Azerbaijan. And, uh, sinearch ko muna and kinonfirm ko kung Asian nga ba talaga. So, pagtingin ko, Asian pala talaga siya. So, sinama ko na siya sa choices ko, yung top 3 choices. And, ayun, gumawa ko ng poll sa Twitter. Tapos, apparently, yung pinakamataas na vote ay yung Hey Dar Aliyev! And yung tagay yung pinakalapukusuan ko. Kaya ka ayun. Ano, siguro kung ano, yung sa mga ibang section ka sa Europe, tapos meron yung Philippine Architecture, ganyan. Siguro kung uh, ibang choices pa yung pipiliin ko, like within other continents. Pwede yung ano, Antwerp Port House by Zaha Hadid sa Belgium. Or kaya naman yung Falling Water by Frank Lloyd Wright. Yan. Gusto ko talaga kasi yung parang mga challenging structures. Ayoko yung parang mga pa square square lang or ano. Parang feeling ko parang medyo walang thrill siya sa akin. Eh. Hindi siya masyadong challenging. Kaya yun, pinili ko talaga yung curves, curves, kahit sobrang challenging. etong scale model making na to is by pair talaga dapat siya kung normal pa yung lahat. Mas apparently, we're in the middle of this pandemic. Kaya, ayun, individual. So, mahirap talaga siya in matrabaho mag-execute ng, ng model ng isa. Yeah. So, buti na lang din, pinutulungan ako lang. Ang kapatid ko, ganyan, and such. So, ngayon, naghahanap ako ng mga plans na ipiprint ko para yun yung susundan ko sa mismo scale model. So, ayun. Ngayon, ilalagin ko siya sa Excel para, ano, uh, like, pinagpapatong-patong ko yun. Um, ayan, pinagpapatong-patong ko sila. Ayan, so, pag nag-input ka sa Excel, tapos, print mo, basta at magka-size yung base ng elevation tsaka ng plan mo, automatic na yun na, ah, uh, Parallel na yung size nila or uh, naka-sync na siya. So, ayun. So, dito as you can see, Uh, binibase ko talaga yung mga ginugupit ko dun sa mga pinin ko na plan elevation ayan tapos uh, dun ko pinagbabasihan kung ano yung magiging itsura ng gagawin ko and uh, inuna ko yung uh, mismong platform ng structure which is parang in real life ganun din naman uunahin mo yung site development bago ka mag develop ng structure dun So dito as you can see, binibuild up ko na yung magiging backbone ng structure ko. Para once na inapplyan ko ng clay, uh, yun na yung mismong mold niya. Hi! 
guys. So, um, ayun. Uh, actually, ang hirap mag-video habang gumagawa ng scale model kasi sobrang matrabaho niya talaga. Tsaka, parang minsan nakakalimutan mo may video. Ano. Pero ito na siya ngayon. So, nagawa ko na yung parang pinaka-skeleton ng structure. Ito, nagawa ko na siya yung harap. Tapos, uh, ipapolish ko na lang yung surface. Tapos, dito na ako sa may gilid at sa may likod na part. Lalo na ito, yung napaas na part. So, yung sobrang challenging dito sa structure na to is sobrang curvy niya. Tapos, bawat sides, yung bawat apat na sides niya, sobrang ipang-iba yung itsura. Kada, kada side, iba-iba yung itsura nila. And sobrang complex ng forms. Kaya, ang hirap niya talaga i-execute. nyo, sobrang kalat talaga kasi sobrang kalat talaga gumawa ng model pero wala kang choice kasi ganun talaga and hindi mo rin naman siya malilinis uh, from time to time kasi after that magkakalat ka rin so maganda in the end of the day ka na lang mag ano, lipit lipit ng konting mga gamit and kalat mapapansin nyo, may yellow clay akong ginagamit kasi uh, meron time na ubusan ako ng clay so, nagpabili pa ulit ako ng extra kay mama and uh, lima yung pinabili ko just to make sure na ma, uh, hindi na ako magkukulang and apparently, apat na lang yung nasa store, so, inun ako na lang yung yellow kasi, baka if ever mamaya mag uh, kulang, at least pwede kong tapalan siya ng white Tapos ko na i-mold yung mismong structure ng gamit yung clay. Tapos pinakitunis ko na lang siya ngayon. So, ayun na siya. Pinakitunis ko na lang yung kanyang spray paint. Spray paint! So, ayun guys. Tapos ko lang lagyan na siya ng glass. Hindi ko na siya na-video na kali, pero ito siya. So, ayan. Tapos, inaayot ko na lang yung mga edges niya. Uh, ah, nilagyan ko ulit siya ng clay para mas mag, ano, ma mas ma-define. And, lalagyan ko na lang siya ng karton dito. Tapos, after that, just spray paint and some flat. So, ayan yung glass niya, as you can see. What's up you guys? Finally, I'm done with my model. So, hindi ko na na-videohan yung uh, paggawa ko ng glass. Tsaka, uh, pag-i-install ko ng lights. Tapos, pagpa-polish. Tsaka, yung final na paint and paglalagay ng glass. Pero, ayun, mahirap kasi talaga siyang videohan. 
Pero ito na siya. Here we go. Ayan. So, um, before proceeding sa final look video pala muna, uh, let's have the key takeaways muna sa paggawa ng plate na to. So, yung key takeaways ko dito is uh, yung bawat uh, materials na gamit mo sa paggawa ng skill model. Malalam yung importance nila and kung ano ba yung bagay doon. And uh, it will let you learn uh, from kung ano yung magandang gamitin, kung ano yung mas applicable, kung ano yung dapat unahin. And lahat yan, malalaman mo upon the process of making the skill model. Kasi actually, there's no such thing as tutorial. Kasi lahat yan, makifigure out mo naman sa sarili mo. And we all have these different ways of executing something to to turn into something na uh, productive. Ganyan. Um, realize ko yun. Uh, yung importance nung uh, magiging overall look niya. And yung mismong process na yun, yung paggawa. Okay, kung paano siya magiging matibay, paano siya magiging stable, paano siya magiging smooth, paano siya magiging kamuka. And all of that considerations is kailangan talagang ano, kailangan mo uh, i-determine and i-consider para maging cohesive yung approach ng magiging gawa mo. So, that's all for it guys. I hope you enjoyed the video. And here's the final look of my scale model and I hope you like it.